moment. And we'll start with John Cross. Well, um, difficult for me to be too critical of the performance. We had more possession, more shots, more shots on target. I think uh, for large parts of the game we played very well. Um, we didn't deal with the decisive moment defensively. And um, we had moments where we had the chance to be more decisive in, in their final third, which um, our quality just wasn't quite right. So uh, it's a spell where, of course, ultimately results are going to be the thing that everybody reacts to. Um, but I thought there were a lot of uh, positive signs for us as a team tonight. I think uh, lots of good individual performances. I think uh, I personally thought the performance is a step in the right direction, but I completely understand because of the result that that is not going to be the reaction externally. Sorry, Charlie, wait for the translation. Mister, come valuta la performance di questa sera? Secondo il mio parere è difficile essere troppo critico in merito alla performance di questa sera perché alla fine c'è stato possesso di palla, ci sono stati tiri in porta, la partita per l'Inghilterra è andata più o meno bene, in difesa a tratti abbiamo visto buone iniziative, una buona fase difensiva, ecco in alcuni momenti dovevamo essere più decisivi e risoluti in attacco, quindi la qualità è mancata in quelle fasi offensive, il risultato eh, infatti l'abbiamo visto, però ripeto ci sono dei tratti eh, positivi e promettenti in questi 90 minuti e direi che la direzione che abbiamo intrapreso nonostante il risultato è quella giusta naturalmente poi il risultato l'abbiamo visto tutti Charlie Gareth um, when you went over to the fans at the end you, you were booed does, does that hurt at all and can you see maybe why in terms of particularly up front England have not been scoring many goals yeah look really difficult to pinpoint why we're not scoring because I think we're getting into the right areas we had uh, we had the moments that we would have had in the past um, we, we just didn't deliver that final piece of quality tonight. Um, I understand the reaction at the end because um, that's the results we've had in, in, uh, the, in this competition. And um, yeah, it, it's an understandable emotional reaction. Mister, eh, abbiamo sentito i fan, eh, i tifosi fischiarla alla fine, perché eh, erano fischi indirizzati a lei, fischi indirizzati al fatto che non ci sono stati gol, non ci sono stati gol neanche ultimamente? Risposta, bah, è difficile eh, capire eh, il motivo per cui non siamo riusciti a segnare effettivamente, anche perché ci siamo approssimati, ci siamo proposti nell'area di rigore avversaria, il fatto è che poi non siamo stati efficienti ed efficaci in fase realizzativa. Capisco ogni modo la reazione del pubblico perché il risultato che abbiamo visto in questa gara e nelle ultime non è stato dei più soddisfacenti. Rob. Um, Gareth, um, accepting what you're saying about the level of performances from some, some of the individuals, defensively it feels like England aren't at it or aren't where they were. There are a number of what look pretty simple balls over the top that just weren't dealt with, including the one for the goal. How worried are you by the defensive frailties at the moment? Well, look, we, we've said we're not in an ideal situation in terms of numbers of players playing at the highest level regularly. Um, but um, we've got to keep working at it and we've got to make sure that um, we stay on track. There'll be a huge amount of noise, uh, of course. But that's been created from the summer, really. And uh, I totally understand that. Um, you know, the players in the dressing room know that this was a game they could well have won. And if they take the chance and, and they defend the goal better, then, then we do win. Uh, it, it's fine margins. We're playing some of the biggest football nations and uh, the fine margins are decisive. Abbiamo parlato del gioco, si è parlato del gioco, si è parlato anche di questa difesa che sì, a tratti fa cose buone, ma a tratti ha delle fessure che poi vengono penetrate dagli avversari. Quanto è preoccupato lei, mister, da questa cosa? Risposta. Dunque, non nego che la situazione non è quella ideale, però abbiamo visto anche dei miglioramenti. Abbiamo cercato di lavorare sulla fase difensiva, anche se venivamo già dall'estate con questi problemi eh, in, in fase appunto, di, di copertura. I giocatori sapevano che questa partita, volendo, poteva essere vinta e quindi eh, avevano, volendo, avevamo il margine di fare qualcosa in più, però non è stato possibile alla fine. Gareth, this is a, it's a rare slump for, for the players and, and for yourself. We haven't really had to ask you these questions in the last five years, really, let's be honest. Um, but time is an issue now. You've only got one game left before the World Cup. 
how big a concern is that for you that you've got only got one game left to try and rebuild the confidence and rebuild some belief before before you head to Qatar? Yeah, look, we are where we are in terms of the timing. Um, so that's we, we've got to do the best we can in terms of keeping the guys on track. But uh, uh, I maintain the reaction to what I say now will be guided by the result completely. But we weren't far off in terms of the performance tonight. And I've got to keep the players believing in what they're doing and um, not being distracted and going into areas that actually aren't correct. Um, so that's, that's the task I've got at, at the moment. Manca solo una partita, mister, prima dell'inizio della Coppa del Mondo. Eh, quanta fiducia le dà eh, avere ancora una partita da disputare? La situazione è quella che è, non lo neghiamo. Eh, noi cercheremo di fare il possibile, so benissimo qual è, quella che è stata la reazione, cercherò di agire di conseguenza, cercherò anche di fare un ottimo lavoro con i giocatori, voglio proprio concentrarmi su mantenere in loro viva la speranza di poter vincere, di poter fare ancora bene e soprattutto vorrò ce cercherò di mantenerli concentrati sugli obiettivi che si profilano davanti a noi. Sammy? Gareth, how, how damaging is this run? Um, to morale and, and confidence heading into the heading into the World Cup, and do you, how much value do you or no listen, or no value do you place on on these results leading up into the tournament? Is it all just about that game, that first game against Iran? No, we can't we can't say that there's no value. These these were important matches against top level teams. Um, as I said a lot of reasons for the results in the summer. Tonight, we, we haven't got the result that we, we needed or wanted. Um, so w we are in a, a run of bad results, um, but it's, it's for us to put that right. And the only way to do that is to stick with what we believe, stick with what's got us success in the previous tournaments. Um, and in the end, the players have got to stay really tight because th there's going to be a lot of noise, but it you know, a lot of that will be around me, and that's absolutely fine. Uh, it's my job to take that pressure for them. Abbiamo visto quindi una serie di partite per niente soddisfacenti per l'Inghilterra proprio alla vigilia della Coppa del Mondo. Il problema sono solo queste ultime partite con scarsi risultati oppure il problema coincide con altre problematiche? Risposta. Sappiamo che si è trattato di partite molto importanti contro avversari di altissimo livello e sì, eh, il risultato è stato quello che è stato. Eh, oggi neanche abbiamo raggiunto quello che ci aspettavamo e quello che speravamo. Il, eh, il percorso che abbiamo intrapreso, che abbiamo seguito nelle ultime partite non è stato costellato di buoni risultati. Eh, L'unica cosa che ci resta da fare adesso è quella di continuare a crederci, di continuare a rimanere aggrappati al prossimo torneo, sperandoci. I giocatori devono restare uniti perché naturalmente arriveranno molte critiche ma quelle critiche vorrei farle ricadere più su di me e saranno anche su di me naturalmente questo è il mio ruolo, questo è il mio lavoro come allenatore non far sentire troppo la squadra sotto pressione ma appunto eh, far arrivare le critiche più a me Ok, we've got time for two more as our Italian colleagues are waiting So Alex Hale Hi Gareth uh, In terms of the actual relegation how much weight do you, do you place on that? Well, it affects... Um the quality of matches if this competition's played again in its current format and it, it affects the seeding for um, the European Championship qualifiers. It's simple as that. Qual è il peso della retrocessione adesso che si profila? Allora, il peso della retrocessione che si profila è che va a intaccare la qualità delle prossime partite che giocheremo con le altre squadre e poi naturalmente questo va anche a condizionare eh, la qualifica per i prossimi europei. Simon Page. Hi Gareth, I'm um, just wondering how you approach the Germany game now, is it any different? Is it, is it a case of playing your best 11 given it's the last match before the World Cup? Yeah, we'll have to assess everybody after today, uh, obviously um, some tired legs towards the end of the game. We, we uh, really pushed right till the end and there was obviously a lot of counter-attacks because of that, so we're just going to have to check uh, and assess everybody. Um, but of course it's a game that we want to perform well and, and be as strong as we can. Cosa ci dice mister della prossima partita contro la Germania che stasera ha perso contro l'Ungheria? 
Allora, posso dire che nell'ultima fase di questa partita, negli ultimi minuti contro l'Italia, abbiamo visto una serie di contrattacchi, di, cont di contropiedi e, e possiamo dirci soddisfatti. Sappiamo che anche questa contro la Germania è una partita che va pre preparata al meglio e speriamo anche di vederla piena di questi ultimi episodi che abbiamo apprezzato negli ultimi minuti di questi che si sono disputati stasera. Okay, guys,